Hello, what's up? This is Joe Hotman. Back again for another video. Pag-uusapan natin today is about mga Android custom ROMs. Interesado ka? Let's start. So yan, uh, bago tayo mag-start, gusto ko lang linawin na para sa akin is ang mga Android custom ROMs is sila pa rin ang the best way para bigyan ng buhay ang mga lumang smartphones na napag-iwanan na ng panahon or sobrang bulok na ang Android version na naka-install sa kanila. So, custom ROMs are the best choices. Ngayon, hindi nga lang laging good ang syempre ang story tungkol sa custom ROM. Mayroong mga disadvantages and advantages. So, both sides. Pag-uusapan natin yan. Also, ang isi-share ko sa inyo dito sa video is yung syempre yung experience ko based on my experience uh, since what? Android Froyo pa ng pag-custom ROM and so on and so forth. Yes, malaki din ang kinita ko noong time na yun. No? Froyo, Jelly Beans, mga ganun pa. Kasi iilan lang sa amin dati ang gumagawa, ang nag-install ng custom ROM sa mga tablet. So yan, yeah, unang-una, ano ang custom ROM? So by definition, ang custom, ang custom ROM ay Android OS unofficial version taken from different flavors of Android or from Android open source project. So, unofficial version siya. Unofficial, hindi official na version. Basically. Another definition is Android custom ROMs are modified versions of an original or pure Android Google experience. So, mga modified versions sila. Hindi kasi sa lahat ng sitwasyon is ang custom ROM galing lang sa AOSP o Android Open Source Project. May mga custom ROM din na tinatawag na galing mismo sa mga MIUI, uh, One UI, XOS. Basta yung mga sikat na mga skin na mga brands like Realme, Redmi, Oppo, Vivo, so on so forth. Wala yata custom ROM sila, Vivo and Oppo. Yung basta mga original version ng mga yun. Tapos minodify, dinagdagan or binawasan ng mga features. Tawag na doon is mga custom ROMs. And also, gusto ko lang isingit itong part na to na custom ROM actually is not the proper term. Hindi siya mali, pero hindi siya yung proper term nga lang. Ang tamang term talaga is custom firmware. Kasi, pag sinabi mong custom ROM is read-only memory, eh hindi naman read-only memory ang mga, mga firmware na ito. And also, kinuha kasi ito sa kuha ng mga cartridges ng mga Game Boy, Game Boy pa dati na talagang hindi mo pwedeng i-modify. Read lang. Read only lang. Eh, kaso nga lang, yun nga yung nakasanayan na generally accepted na siya and kahit, ka, kahit na gamitin mo si Google si Nerch mo, custom ROM, lalabas na rin is custom firmware so basically, hindi talaga siya proper term, kaso nga lang, accepted na siya ng publiko na ang custom firmware ay custom ROM tinatawag na natin siyang custom ROM pero tamang tawag talaga is custom firmware but then again, sige, para mas maintindihan nyo tawagin natin siyang custom ROM okay? So, dun tayo sa benefits. Mamaya ko kayo bubambahin ng mga disadvantages, mga masasamang effect naman ng custom ROM. Pero sa benefits muna tayo. Unang-una, kagaya ng binanggit ko kanina, kapag ka nag-custom ROM ka, pwede mong bigyan ng bagong buhay or bagong version, Android version, ang bulok mong smartphone. Ang pinauna, hindi huwag naman bulok. Parang harsh naman ang term na yan. Tawagin natin lumang smartphone. Like mga around siguro 2016, 2015, 2017, mga gano'n. Basta in short is medyo napag-iwanan na ng Android version. Kasi Android 10 na tayo and going to Android 11 and 12. So, yun. So, custom ROM, pwede mong gawin yun. Pangalawa, custom ROM are also useful para makahanap ng debloated version. Siyempre, karamihan na ngayon ng mga smartphones, uh, especially uh, Xiaomi, uh, Oppo. Maraming mga bloatware. Bloatware are yung mga apps na hindi naman talaga kailangan ng Android pero built-in na siya. Ginawa na siyang built-in na hindi mo na pwedeng uninstall. Pwede siguro i-disable minsan pero the point is once na factory reset mo, <laughs> babalik ulit sila doon kasi part, part na talaga sila ng system. Na disable man, babalik pa rin. Yun yung mga custom ROM na gustong gusto ko talaga. Yung mga debloated version. Pangatlo is yung mga de Google naman. Okay? For some reason, ayaw yung ini-spy ni Google. So meron ganung mga mga Android version na walang Google talaga. Possible yun. Actually, makahanap kayo. Pero sa, sa majority kasi ngayon, hindi siya masyadong applicable. Siyempre, kailangan natin ng Google para gumana yung ibang mga features. Like sa mga YouTuber, kailangan namin ng YouTube. And YouTube is under Google. And parang uh, ang awkward naman na ayaw kong i-inspia ako ni Google. Pero na mag-i-install ako ng Facebook, mag-i-install ako ng TikTok, mag-i-install ako ng ibang mga social media. Na ganun din ang ginagawa kagaya ni Google. So, yeah. Anyway, ano man ang reason nyo kung bakit gusto nyo wala si Google is sa inyo na yan. And uh, I respect na yun ang gusto nyo, preferred nyo na, na custom ROM. If you enjoy na wala si Google, good for you. Okay? 
Pangapat is pwede mong i-replace yung manufacturer skin. Ayaw mo ng skin, ayaw mo ng itsura ng settings, ayaw mo ng itsura ng mga built-in ng mga icons, ano ano pa. So, pwede yan. Meron mga gano'n na same pa rin, MIUI pa rin, or uh, One UI pa rin, pero tinanggal yung skin ng Samsung, ang skin ni Xiaomi. May mga gano'n, pero andun pa rin lahat ng features. Tinanggal lang yung skin. Pwede naman actually magpalit na lang ng launcher, pero kanya-kanyang preferences siya. Wala akong baka alam. May mga gano'ng custom ROM. Okay? Pang lima is uh, get additional features and system tweaks. Okay? Ito ang pinaka gustong gusto ng mga karamihan, ng mga enthusiasts talaga, yung pagdag, magdagdag ng features. Kasi dati, wala mga built-in recorders or screen recorders sa mga smartphone. So, sa mga custom ROM, naunang custom ROM sa mga ganun eh, yung nilalagyan ng built-in screen recorder. And then, ngayon, ginagaya na rin ngayon ng mga uh, normal na mga manufacturer na ROM, na official ROM. Uh, also, meron na rin mga overclocking and sa mga black kagaya sa mga black shark na mga smartphone black shark ROG kaya meron silang pang tweak talaga na pwedeng i-overclock yung in chipset I think usually sa mga gaming phone yon and para ma-enjoy mo yon sa mga mid-range na phones uh, kailangan mo talaga ng custom ROM iroroot mo yun custom ROM kailangan mo na modified talaga na kernel sa mga low end naman na smartphones I wouldn't recommend na mag uh, mag, pa, mag overclock kayo ng chipset kasi unang una dahil wala namang matinong uh, cooling system walang matinong cooling system ang mga low end so hindi talaga advisable na i-overclock nyo kasi susunugin nyo lang yung board mas mapapadali lang yung buhay na smartphone nyo parang suicide smartphone na ang mangyayari sa mga low end smartphone sa mga mid end medyo decent na lang konti kasi ang mga cooling system like Poco X3 Pro meron ng liquid cooling system sa loob price siya as uh, mid end pero tingin ko nga parang nasa level, nasa level na siya ng high end okay not flagship high end lang I wouldn't recommend kung low end na smartphone mo Huwag mo nang pangarapin na mag-custom uh, ROM para lang makapag-overclock so on and so forth, okay? Yun ang mga popular na advantages ng custom ROM. Ngayon, doon na tayo sa disadvantages na kailangan nyo maintindihan bago kayo request ng request ng custom ROM. Unang-una, expect a lot of bugs, okay? Kapag custom ROM yan, ang daming bugs niyan, okay? Unang-una kasi, ang konti lang kasi developer na involved sa mga custom ROM. Especially mga hindi sikat na custom ROM. Konti lang ang developer nila. Usually, isa, dalawang tao, tatlong tao. E sa dami ng kailangan mong ayusin para mag-synchronize lahat at gumawa na lahat sa hardware ng smartphone, is kailangan mo na maraming tao. Kaso nga lang, karamihan, syempre, enthusiast project kasi usually ang custom ROM. Sabi sabihin, uh, mayroong tao na, mayroong, mayroong developer na marunong mag-custom ROM para sa smartphone niya na hawak. E gusto niya ng mas marami pang features or gusto niya ng mas mataas pa na, na performance. Gagawin niya yun. Kaso nga lang, the point is, kapag ka may binago ka kasi sa isang system, sa isang operating system, usually, merong domino effect. May, may effect yan na posibleng humina yung, ba, yung battery, o pwedeng uh, humina yung volume, nasira yung mic, bumagal yung signal, uh, hindi na makakonect yung wifi, so on and so forth. So, expect mo na ganun. Parang, lalo, lalo kapag ang na-install mo is mga beta version, mga nightly version, pag sinabi nightly kasi parang mga experiment pa lang yun maghahanap sila na kung okay ba to may bug ba to wala so pwede nyo na install yun and then mag na lang ang developer ng mga ng backdoor para i-monitor yung pang diagnostic habang ginagamit mo nakikita nila yung nangyayari so yun and speaking of nakikita nangyayari pangalawa sa issue ng paggamit uh, ng custom ROM is yun nga yung spyware and backdoor uh, program pag sinabi backdoor program is yun yung uh, pwede nilang makita yung lahat ng activities mo sa smartphone. Popular to sa Windows actually yung mga backdoor na pwede nilang makita kung anong mga tinatype mo, anong mga website na inano mo, anong pinapanood mo movies. Ganon ang mga backdoor na mga ano. Depende sa sophistication. Meron mga simplified lang pero meron talagang mga complex na talagang kaya nilang parang naka-clone yung device mo, yung smartphone mo, naka-clone sa computer nila. Kitang-kita nila lahat. So yun, ganon ang custom ROM. So, andun yung risk na kung mabait yung developer, hindi niya pakikialaman. Ang doon lang siya focus sa, sa performance ng custom ROM niya. Kung, kung okay ba sa ginagamit mo, masaya ka ba, hindi ba nagkakaroon ng hang, hindi ba nagpabag, hindi ba nagkaroon ng ibang hardware issue. Ganon. Pero kapag uh, medyo na demonyo-demonyo ang uh, developer, medyo siguro nagipit sa pera or something, pwede niya pakialaman yung mga bank accounts na in, na in, na in mo bank ah, banking apps na in-install mo sa smartphone mo. 
nandun yung risk na yon. Nakikita niya lahat, browsing activities mo, mga tinatype mo, natatanggap mong messages, natatanggap mong call. Nakikita niya lahat yon. Ganon kasi kadalasan. Hindi ko sasabing lahat ng developer ganon. Meron namang developer na asa na lang sa mga sa mga reports din, mga reviews, mga comments ng mga nag-install ng custom ROM nila. May mga ganong developer which is good yun, good yun. Mas gusto ko yung mga ganon. Kaso may mga ibang developer na talagang literal na naglalagay sila ng mga backdoor program, mga spyware program. So ingat kayo sa mga ganon kapag gusto nyo mag-install talaga ng custom ROM. Pangatlo, mga hardware issues. Yun nga, actually karugtong na rin to rin kanina yun nga. Kapag, dahil nga buggy, Uh, posible kasi na hindi kumana yung yung speaker, yung sound, yung volume. Ganun nangyari sa de- dati kong uh, Asus na smartphone. Uh, high-end siya na Asus dati, nung time na yon uh, Sa Enphone uh, Laser 3. The problem is, nung nilagyan ko siya ng uh, Lineage OS, Lineage OS nun, ngayon ata mas okay na mga Lineage OS kung di ako nagkahamali. Mas ano na sila, mas marami. Mas sobrang laki ng kasi ng community nila ngayon. Pero dati hindi pa ganun kalaki yung community ng Lineage OS. Actually, hindi Lineage OS ang pangalan niya dati eh. Iba eh. Cyanogen mod yata ang tawag da- dati. Cyanogen mod. So yun nga, uh, ang ganda sana nung performance nung nakuha ko na, na custom ROM. Kaso nga lang, the problem is walang audio and uh, hindi ganun kalakas yung data niya. So lumipat ako sa Moki custom ROM. Moki yung ganyan. Eh, gumagana lahat actually, okay. And uh, kaso nga lang, mahina naman yung audio. I think issue talaga dun sa hardware na yun. So ang ginawa ko, nag-tweak ako, naghanap ako ng pang-tweak, konting modify ng code. May, alam ako, sobrang katiting lang. So, katiting lang. Huwag niyo ako asahan sa ganito. And yun, naayos ko naman na uh, after a week nga lang. Ang tagal. Yes, uh, duguan ng utak ko nung bago ko siya talaga na palakas ng konti yung volume. And uh, yun yung ginagamit ko hanggang ngayon dun sa ASUS. Actually, nandun pa. Kaso basag na yung screen. So, kaya hindi ko na masyadong ginagamit yung ASUS na yun. Pang-apat. Incompatibility issue kay Google Play Store. Okay? Dahil nga ano official version ang mga custom ROM, Maraming incompatibility issues like uh, yung banking, app, banking apps hindi gagana, uh, may mga games ka na hindi mo ma-search, ayo mag-appear sa Google Play Store kasi nga unofficial version, nakalagay doon unlicensed version kata. Sa pag tiningnan mo sa settings about uh, unlicensed version san lahat ang lalabas. And may sinasabi ngayon na bago sila na ano na technique na pang-bypass daw para ma-install mo yung para ma-install mo yung GCash, mga BPI uh, banking apps. Yes, okay yan. Kaso nga lang, balik tayo dun sa pangalawang sinabi ko kanina, yung tinatawag na backdoor program, inspire program. So, wag na wag ka hangga't maaari kung may iwasan mo lang naman. Wag na wag ka mag-install ng any banking apps sa isang custom ROM. Nilalagay mo kasi ang sarili mo sa sitwasyon na alanganin. Okay? Kasi hindi mo naman talaga alam kung ano bang nilagay nila doon, kung minor lang ba na diagnostic o talagang literal na na-view nila yung screen mo and lahat ng mga tinatype mo. You'll never know until na naging biktima ka na. Sana maintindihan nyo yung part na yun. And panghuli is yun nga, uh, kung gagawin mo to sa mga bagong smartphone, expect na ma-avoid ang warranty mo. Kung luma na yung smartphone mo, more than one year na, syempre nasa around one year lang naman ang uh, warranty, Uh, kung lagpas na ng one year okay, siguro gawin mo yan pero again, uh, consider mo yung mga unang sinabi ko na disadvantages and uh, also, kapag ka nag custom ROM ka, hindi ka na rin pwedeng mag update, hindi mo na pwedeng tanggapin yung update na pinadala ng uh, manufacturer and doon naman sa mga nag install na ng custom ROM tapos gusto nilang bumalik sa original, sa, sa, sa stock ROM yung original na ROM na talaga na Android nung, nung binili mo yung smartphone is uh, medyo uh, hassle eh. So, ikaw, nasa iyo yan kung gusto mo talaga. Again, don't install custom ROM kung wala ka talagang ka-background background. Okay? Mag-research, maghanap ng talagang para sa smartphone mo. Uh, gumawa ako ng list ng mga kailangan. Uh, actually, siguro ilagay ko na lang dito. Yan. Mga custom ROM, mga boot image, TWRP, uh, system recovery. Yan, mga ganyan. Yung mga kailangan. Yan. Okay? Lahat yan hahanapin mo. Kailangan exact sa model ng smartphone. Tandaan nyo na may mga smartphone na magkakaiba ng model. Kahit pareho sila ng pangalan. Like kunwari, uh, ang Samsung. Iba ang model ng Samsung sa US, sa UK, at sa Asia. Tapos sa China naman, yun nga, yun sa, sa Xiaomi, merong China ROM, merong Global ROM, merong EU, EU, EU version yata o UK version, and US version kung mag-release sila sa US version. So, hindi porket magkakas, pareho sila ng pangalan ng model, pareho na sila ng exact code. Kaya yung exact, may, may, ano yun, may code na tinatawag doon eh. So, pag nagkamali ka ng code na ilagay, na ilagay mo is uh, UK version sa isang U, China ROM or US version, pwedeng mag-break. Mas taka na lang sa logo. So, ang daming 
problema. So, hindi ka basta-basta pwede mag-install ng, ng ROM porket nakita mo na yun yung model na sinasabi na, 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 nung nabasa mo bago mo siya i-download. Ingat-ingat sa ganyan. Okay? Also, huwag kang magko-custom ROM kung ang reason mo lang is dahil uh, naglalag ang smartphone mo. Maraming reason ba't naglalag ang smartphone? Posibleng ang dami mo lang apps. Uh, mahina lang ang signal talaga sa area na napuntahan mo or sa kung saan nakatira. Sisisihin mo yung ROM, eh hindi naman pala yun yung problema. Nag-custom ROM ka, nabrick mo, sira, gumastos ka ng malaki. So, wag mong gagawin yun. And also, wag kang magko-custom ROM kung mababa lang din naman ang RAM ng smartphone mo, lumang chipset na masyado. Kasi wala ka naman halos masyadong magagawang mga improvement dyan. Except dun sa mga ang nasa isip imang hack ng mga wifi and so, so on and so forth. Pero hindi na rin naman ngayon ganun kasimple ang, ang security ng mga wifi. Okay, meron ng mga hide wifi. May, pwede nang i-hide. Meron akong video niya kung paano i-hide ang mga wifi nyo para hindi kayo ma-hack. So on and so forth. Okay? Masyado pang mahaba. Actually, marami pa akong gusto sabihin. Kaso nga lang hindi na... Masyado na mahaba yung video kung napapansin nyo. And... Uh, mas maganda, siguro basahin nyo na lang. Mayroon akong sinulat naman yung mga final thoughts ko nasa video description sa baba. Click, click nyo na lang, basahin nyo lang kung interesado lang naman kayo. Kung hindi, huwag na. Okay lang. So, yun. And also, uh, clarify ko lang na hindi ako magtuturo uh, dito sa channel ng kung paano mag-custom ROM or paano mag-root. Kasi I don't see, I don't really see the, the grand purpose pa ng routing and custom ROM. Okay. Uh, nakikita ko na lang ngayon ng custom ROM and pag-root sa mga old smartphones na parang pa, for experimenting na lang. Kasi ngayon, ang mga Android versions are as good na rin as performing na ng mga dati. Kasi dati, kaya nauso lang naman ng custom ROM dati is ay dahil hindi na ma-maximize ng lumang mga Android versions nila Jelly Bean dati, nila Froyo, ni Eclair ang totoong performance ng smartphones. Ang daming limitations. So, dati para ma-unlock namin yung limitations na yun, custom ROM is the key. So, ngayon, halos na-unlock na yun eh, ng mga bagong Android versions. And we don't see... Um, I don't. I. I. Ako lang. Hindi ko... I, I don't wanna speak for everybody, pero I don't see much reason. Meron mga konting reason, pero I don't see much reason na talaga para gumamit pa ng custom ROM or for routing. That's why I won't teach you how to root here in this channel, at least. Actually, sa sobrang dami na ng YouTuber na gumagawa, hindi nyo na ako kailangan. Eh. Huwag na kayo mag-request or mag-access ng panahon para mag-request na para mag-root, para mag-custom ROM. I won't do that. Maraming channel na gagawa nung para sa inyo. Okay? I hope kahit pa paano naging informative, I'm sure hindi ito yung gusto nyong video na siguro yung na-expect nyo magtuturo ako. No, I won't, I won't, uh, I won't do that. Pero, sa nga lang, gusto ko pa rin malaman nyo na, mas maintindihan nyo na hindi custom ROM ang sagot lagi sa problema nyo. Especially kung bago naman ang smartphone nyo. It's not the custom ROM. Okay? And I don't think it's worth it na rin. Lalo kung ang pinag-uusapan natin dito is smartphone nyo na daily driver nyo. Kung backup phone, pwede. Pero daily driver, no. Again, sensya na kung hindi ito yung content na in-expect nyo nung kinlik nyo itong video na to. I just wanna say, I just wanna share my experience lang talaga. And gusto ko lang maintindihan nyo kahit pa paano na hindi kasi dali ng 1, 2, 3 ang pag-install ng custom ROM. Madugo, Maraming research and kailangan maingat and dapat exact. Again, this is Kyo Hotman. Talk to you again soon.